造成这样的结果，是因为大家都太看重这次机会。老顾，你不用袒护他，这次狙击就是他带队执行的，和别人一点关系都没有吧？林丹队长，这件事我不想再说了。老顾，在，这么大的事儿，行动之前为什么不跟我做详细的汇报呢？现在是非常时期，你作为我的副站长，我要求你必须跟我保持高度的统一，责无旁贷。南汇三小队搜集的情报我也都看了，有件事儿，也许是个机会。嗯。每个月的十八号。陈默群都会去汪伟上海市新闻处的放映厅去观看日方的新闻公报。嗯，你觉得这种场合，咱们有机会下手吗福山太太啊，林太太啊，我做了点点心，去我那儿尝尝吧。不了，今天家里头还有些事情。来吧，就当陪我这个老太太说说话。来吧。好，那我。
报告，去。报告主任，都准备好了。告诉兄弟们，配合日军行动的同时，注意保存自己的实力。是。老板，大包爷，您看您要哪个牌子？别动，跟我走。卖鞋衣的，哎，谢谢杨一凡。买烟的，哎，来包烟。要什么烟？我看看啊。别动。保卫组的人刚回来，说周围的油豆哨和固定哨都被袭击了。站长，我们周围的几个固定哨全都被日军抄了。站长，这怎么办？站长，我们在屋顶上发现远处有日军过来了，马上给中央巡捕房打电话。队长，中央巡捕房吗？我是花仙洋行。喂，喂，马上联系其他作战点。对面楼上也有日军，大家注意，要远离每一个窗口。是。今天恐怕是我们上海区生死存亡的紧要关头
日军到现在都没从正门冲进去，他们的人都向东边撤退。日本人让我们去追，带着所有人追。是。今天不可能有增援了，听着枪声，别的战点肯定也都完了。我们这样有点明显啊，是不是应该找地方避避？几个，先上楼。老总饶命，我就是做小买卖的，什么也没干呢。你是这儿老板？是。不用害怕，我们是军统的。你这有后门吗？呃，有。从后门赶紧走，不要告诉任何人。站长呢？站长他们在里面。王站长，你为什么命令他们把逃生通道给毁了？日本人要是顺着通道追出来怎么办？那后面那么多兄弟怎么办？他们就是为我们争取时间的。要想保住我们这些核心力量，我必须断尾。你是怎么跟过来的？楼顶的兄弟发现，在你们的撤离路线上。敌人有所行动，我过来通知你们。我命令，从现在开始，紧急启动壁虎计划，每个人的居住地都要弃用，出门之后各自分散，尽快到市区周边的忠义救国军藏身，等待撤离上海的指示。你们每一位都是经过训练的特工。相信自己，一定能活着出去。你们赶紧先撤，我带人拖住他们。走啊！带几个人去安大金路的二十四号，那是一个紧急备用点，非常安全。我跟小林留在这儿。你是副站长，不能留下。你是站长，你在上海区就在那个地方橱柜后面有一个暗门。你现在马上要跟总部报告日军的进攻情况，快撤！撤
去找出口，我来拖住他们。军统上海区，在这里已经待了很长时间了，我们还是来的太迟了。陈主任，你之前的那些老部下，你不是专门派人去追了吗？人呢？人呢？我们去晚了一步，他们中有好多人已经撤了，我们只击毙了几个。我是不是可以理解为，所有重要人物都跑掉了，包括之前打穿你防弹车的林南生？是。是电台，还有能用的吗？把几条坏的拼装一下，没问题。给重庆发电报，有名吗？内容就说：欢迎戴笠先生到南京参加和平运动。嗨，小坤，次の任務の内容は。引き続きアジトの殲滅と幹部連中を逮捕することである。はい
站长，安全顾副站长有多少事瞒着你？上个月总部发报。是主任，这一间应该就是站长办公室是王石安他们的消息，马上告诉你。是。哎，老顾，你们回来了，回来了，快坐，快坐，快坐。外面情况怎么样？黄站长，老顾受伤了，先处理一下伤口吧。啊，没事，一点皮外伤。张秘书，哎，赶紧去拿医药箱。好。一路上都是日军。看来今天他们是有计划、有组织的大规模行动。我已经致电总部汇报了情况，通知了周边的中医救国军，让他们协作执行庇护计划。如有懈怠，军法处置。我们一定要格外的小心，这个地方必须要保密。老郭，嗯，是你给我们上海区留下了最好的活种。前一阵子。你跟孙科长说要转移档案文件，我就想到，咱们必须要有一个备用的联络点。多亏你想在前面了。主任。主任，您回来了。嗯。根据口供，我又端掉两个军统和一个中统的联络站，打死五个，带回来俩活口。什么情况？这个嘴太硬，什么都不说，留着也没用。我是说林南生、顾慎言、王石安他们什么情况？哦，他们现在也没有什么具体消息。不过您放心，我盯着呢。但凡有任何消息，我立刻向您汇报。是吗？一共有三处，站长。总部命令，先撤离后重建。按照计划，我们的人登船后，先到安徽
，再由第三战区派兵护送回重庆。我现在很担心呢、啊，这被捕的高阶人员可能会泄露计划的内容，从而影响人员撤离的难度。所以必须对撤离人员逐个核实，另外，尽快统计出成立各个站点的最新状况，这两天随时向总部汇报。好。我带两个人分头到各个中医救国军的地方核实。林队长，你要尽快摸清楚各个站点的具体情况。是。现在哪儿都不能去，等天亮再说。小姐，来份报纸。嗯，再拿两份别的。队长，分三批撤退，船只和护送保卫的人员都已经安排好了。明天是第一批登船。第二批转移的人员，还有多少联系不上的？还有十几个人联系不上，不知道是否被捕了。这情况随时都在变化。按照计划，站长和骨干不能撤。也不知道顾副站长和林队长他们在外面是不是安全。站长，我觉得顾副站长和林队长最近关系很近啊。站长，这是您要的报纸。好。现在我们还有几个人能用啊？看看，连我都已经被击毙了。现在真是不太平了，日本人都在法租界杀人放火了。是啊，这两天到处打枪。我表哥说啊，他们那条弄堂里昨天躺了五六个人，都是给日本人打死的。哎，我刚才来的时候，看到这里抬出好几个人来，都死了，听说都是抗日的。这日本人可真是够狠的。昨天出事后，我还去了趟华兴洋行，想去支援你们，但是实在太多日军了，只能悄悄回到我们站点这里，等着接线。你们站点现在情况怎么样？
。现在除了我，还有两个人活着，其他的兄弟都已经牺牲了。有一个活着的还被抓了，而且投敌了。你老婆和孩子呢？昨天连夜送回乡下了。那就好。现在我们分别一直落实，是那各个站点的实际情况，争取能多找到一些活着的。还会不断的抓人，一定要警惕那些叛变的人。我明白，霍先生。我们心里不是最清楚吗？这要不把他们挨个挖出来，咱还能有好日子过吗？嗯，朱一真有消息了吗？我们的人和巡捕房的人没有任何线索，咱们这边的警察我也打过招呼了。不管是军统还是朱一真，都听紧了。是，您放心。哎，师傅，赶紧帮我修一下。别着急啊，我忙完这点活，马上帮你弄完。哎，好,好。老高，你这情况怎么样？你先告诉我，你那是什么情况？站里不少人都活下来了。我们还在，给你拿了点吃的。哎，我们大小十八个站点，算上这个修车铺，现在只剩下两个了。日军随时都有可能扑进去，你千万不能露面。我们没敢露面，也不敢上街，只能等着有人来。老高，你坐。站里现在已经启动了庇护计划。你尽快去找中医救国军，等待撤离通知。这么多年了，我一直在这儿工作。林队长，上海咱们就这么放弃了吗？不，绝对不会放弃的。但是
这一次的大劫太大了，不光是我们，中统还有三清团，很多点也都出事了。不管怎么说吧，现在能活下来，就是胜利哎，小姐你好，我想登一则广告。哦，先生在那边。哦，谢谢。不客气。先生啊，你想登什么广告？我跟家人走散了，报个平安，恢复联系。哦，这样。哎，哎，那你把具体的内容写在这个上面吧。好，谢谢你。先生别。哎呀，昨晚满街枪声，真是吓死了。哎呀，是的呀。我们一家都没敢睡觉啊！是啊，上海真是越来越乱了，你说咱们可怎么办呀？哎。中央广播电台南京播音，现在插播一条新闻：中执委特务委员会特工总部联合日本宪兵司令部，对余光军。林太太，手可真巧，这才几天，就已经绣得很好了。您过奖了，真不错。林太太，林先生出差，还没回来啊？嗯，别让他再出差了。最近外面太乱了，等他回来。我一定好好劝劝他。你得让他多陪陪你。嗯，我去帮您加点茶。啊，谢谢啊。你怎么突然来了？我没有车往重庆的船，明后天会有人来接你。你提前把东西收拾一下，千万别错过。谢谢你。路途很遥远，我们会有专人分段护送。你带着孩子，要有个心理准备。这钱你拿着路上用